Hello everyone. Uh, in the previous class of reserve engineering, we were discussing the chapter fluid flow through porous media, right? So fluid flow through porous media, we saw what we saw that different jo reservoir ki kya geometries are, which factors are that the flow from the reservoir to our fluid will affect the flow rate. Ko तो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे इसके कुछ फंडामेंटल्स की आ, अगर आ, हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हो कि आ, किस तरीके का जो फ्लो ज्योमेट्री है वो किस तरीके की है एंड जो आपका फ्लूइड है वो कौन से टाइप का फ्लूइड है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ दीस फैक्टर्स वी वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ सिनेरियो सिनेरियोस व्हिच वर द लीनियर फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स एंड द सेकंड वन वाज लीनियर फ्लो ऑफ स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड ठीक है तो ये जो दो आपके दो केसेस हैं इनके लिए हमने uh, जो रिजर्वायर की फ्लूइड फ्लो इक्वेशंस होती हैं उनको डिस्कस किया था डार्सीज लॉ को यूज करके हमने कैसे डिराइव किया ठीक है अब आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू सिनेरियोस व्हिच इज लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड ठीक है आपका फ्लो ज्योमेट्री है वो जो लीनियर टाइप का है एंड फ्लूइड का टाइप है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है इस केस में अगर ये वाला केस है आपका तो जो फ्लूइड फ्लो बिहेवियर है वो किस तरीके से रहेगा ठीक है हम फ्लूइड फ्लो जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट की इक्वेशंस कैसे डिराइव करेंगे डार्सीज लॉ को यूज करके ये हम देखेंगे एंड जो आपका सेकंड सिनेरियो है वो है रेडियल फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लू ठीक है कि अगर आपका जो रिजर्वायर है वेलबोर में सारे डायरेक्शन से आपका फ्लो फ्लो आ रहा है तो दैट इज रेडियल फ्लो ठीक है तो रेडियल फ्लो की कंडीशन में जब आपका फ्लूड जो फ्लू टाइप है वो है इनकंप्रेसिबल फ्लूड है ठीक है तो ये जो दो केसेस हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास सो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर फ्लो ऑफ इन लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लू ठीक है तो दिस फॉर दिस इज फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लू जो हम क्लास लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ठीक है तो आपका जो कंप्रेसिबल फ्लूड है वो क्या होता है बेसिकली हाईली जो कंप्रेसिबल फ्लूड होते हैं उस कैटेगरी में आती है गैसेस ठीक है तो जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर के साथ प्रेशर में चेंजेस के साथ वॉल्यूम में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करती है इसकी प्रॉपर्टीज में ये बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करती है ठीक है तो इसी वेरिएशन को अकोमोडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे इसकी प्रेशर वॉल्यूम में एंड टेम्परेचर में रिलेशनशिप ठीक है तो कौन सी इक्वेशन है जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और कितने अमाउंट का uh, में है गैस आपका है वो कितने अमाउंट में है इनको रिलेट करती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि हम लास्ट uh, क्लास में मतलब हम प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी उसमें डिस्कस कर चुके थे कि आपकी जो रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है तो जो आपके रियल गैस गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है पी वी इक्वल्स टू जेड एन आर टी जो आप ये देख रहे हो दिस इज द रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ठीक है तो इस इस तरीके का जो सिस्टम होगा लीनियर फ्लो सिस्टम होमोजेनियस रिजर्वायर मतलब सारे रिजर्वायर में जो प्रॉपर्टी है हम कांस्टेंट मान रहे हैं ठीक है जैसे जो रिजर्वायर की प्रॉपर्टीज है लाइक प्रोसिटीज कांस्टेंट परमेबिलिटीज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिजर्वायर ठीक है तो आपका अगर जैसे गैस फ्लो हो रहा है तो उसके लिए uh, उसके जो नंबर ऑफ मॉल्स हैं प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं वो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट बताएगी ठीक है तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल्स टू जेड एन आर टी इसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉल्व करें आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉल्व uh, करें तो वो क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू पी वी अपॉन जेड आर टी ठीक है अब अगर हम बात करें ये तो हो गया कि जो आपका प्रेशर है वो रिजर्वायर कंडीशन का प्रेशर है टेम्परेचर है वो रिजर्वायर का प्रेशर है ठीक है तो इस प्रेशर पे आ, इसका इस तर, आ, ये जो वॉल्यूम है वो V रहेगा ठीक है अब बात करते हैं अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही गैस इसके जो एन नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपका प्रेशर कितना होता है पी इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है 14.7 पॉइंट सेवन जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो हम मान दें कि आपकी सरफेस की कंडीशन जो आपका एटमोस्फेरिक कंडीशन क्या रहेगा दैट इज योर स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन का जो प्रेशर है इस प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं वी से ठीक है V मतलब एस सी मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड 
स्टैंडर्ड कंडीशन तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये इक्वेशन आपके इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगी क्या क्या चेंजेस आएंगे जो आपका Uh, Z फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर R इज योर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट ठीक है इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा जो आपके प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ठीक है हेयर आपका जो टेम्परेचर है टेम्परेचर में आपका स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर एज यू गाइज नो दैट आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है सिक्स डिग्री फेर ठीक है एंड दिस इज योर प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होगा एन नंबर ऑफ मोल से दिस वुल विल द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेनिंग एन नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो एन जेड एस सी आर टी एस सी अपॉन पी एस सी ठीक है यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो आपका ये जेड फैक्टर होता है ठीक है ये जेड फैक्टर की वैल्यू वन हो जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो आपकी गैसेज है वो आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करेगी ठीक है यहाँ पे ये Z फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा मतलब रियल गैस इक्वेशन है ठीक है जब Z फैक्टर नहीं होता तो हम कहते हैं दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ठीक है तो यहाँ पे आ, आपका स्टैंडर्ड uh, कंडीशन पे ये वॉल्यूम हो गया तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो कॉन्स्टेंट है दोनों कंडीशन पे तो हम ये एन इक्वल्स टू अगर इस इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉल्व करें आपका पी एस सी अपॉन वी एस सी इधर चला जाएगा अपॉन आर टी सी यहाँ जाएगा ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वल पुट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या इक्वल है पी वी इक्वल्स टू जेड आर टी यहाँ पे आ गया पी वी इक्वल्स टू जेड टी आर आर दोनों में कॉमन आया तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा पी एस सी वी एस सी अपॉन टी एस सी ठीक है आर अगेन कैंसल आउट हो गया और जेड एस सी की वैल्यू हमने रख दी वन क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे जेड फैक्टर की वैल्यू हो जाएगा वन ठीक है तो ये हमें आ, हमने नंबर ऑफ मोल्स को दोनों कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ही है तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर दिया ठीक है अब वी आर गोइंग टू सोल्व दिस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए इक्वेशन क्या रहेगा अगर हम इसको वॉल्यूम के लिए सोल्व करें ठीक है तो ये सारा जो टर्म्स है वो उस तरफ चला जाएगा Uh, और फिर हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो टेम्परेचर होता है उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा द अब रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फ्लोरेट्स ठीक है यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को uh, हम वॉल्यूमेट्रिक uh, रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमने पहले भी किया था इफ यू गाइज रिमेंबर कि uh, यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको हम Q से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जो आपका Q है वो क्या है वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट वॉल्यूम अगर हम मैं बैरल में बोल रही हूँ कि वॉल्यूम आपका बैरल्स में है तो वॉल्यूमेट्रिक रेट क्या होगी बैरल पर डे में दैट इज तो इसलिए हम उसको वॉल्यूमेट्रिक रेट कहते हैं तो यहाँ ये जो वॉल्यूम है इस इक्वेशन में इसको हम वॉल्यूमेट्रिक uh, रेट जो आपकी Q है वॉल्यूमेट्रिक रेट उससे रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है तो बस इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं इस V की जगह क्या हो जाएगा Q हो जाएगा दैट्स इट तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो पीछे वाले इक्वेशन पे यहाँ पे ये क्यू एस सी है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जब स्टैंडर्ड प्रेशर है तो आपका वॉल्यूमेट्रिक रेट अब स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सरफेस की कंडीशन तो सरफेस की कंडीशन पे आपका जो रेट हो जाएगा वो क्या है गैस का रेट क्यू एस सी कैपिटल क्यू एस सी जिसका जो यूनिट है आप देख रहे हो गैस फ्लोरेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इसका यूनिट क्या है स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे यहाँ पे जो वी था इस इक्वेशन में जो ये वॉल्यूम था ये वॉल्यूम किस पे था रिजर्वायर की कंडीशन पे रिजर्वायर का प्रेशर पी है जब रिजर्वायर का टेम्परेचर टी है तो इन कंडीशन पे जो गैस का वॉल्यूम था वो क्या था वी था तो रिजर्वायर कंडीशन पे हम जनरली जो वॉल्यूम होता है उसको बैरल में मेजर करते हैं राइट तो इसका जो रेट हो जाएगा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बैरल पर डे में अब क्या बात हुई कि दोनों को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे जो आपकी रेट है वो किस में है ये जो कैपिटल वाला क्यू है ये सरफेस कंडीशन पर रेट है जिसको हम स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे में मेजर करते हैं ठीक है अब यहाँ पे ये जो स्मॉल क्यू है वो क्या इसमें है बैरल पर डे में जो कि रिजर्वायर की कंडीशन की फ्लो रेट है ठीक है कि रिजर्वायर की कंडीशन पे ये वाले फ्लो रेट थी इसका यूनिट क्या है बैरल पर डे में हमें क्या करना है दोनों साइड को इक्वलाइज करना है ठीक है तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्यूब ये क्यूबिक फीट में है और यहाँ पे ये क्यू है बैरल में ठीक है तो बैरल को मुझे क्या करना होगा क्य
तो ये जो ओवरऑल किस में क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो गया लेकिन आपका जो क्यू है यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो बैरल पर डे में जैसे कि आप देख सकते हो वेर क्यू इज गैस फ्लोरेट एट प्रेशर पी ये रिजर्वायर कंडीशन का प्रेशर है आपका जिसके रेट क्या है बैरल पर डे में तो इसको मैंने 5.615 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वन बैरल इज इक्वल टू क्या होता है वन बैरल इज इक्वल टू 5.615 क्यूबिक फीट होता है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों ये बैलेंस हो गया इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया राइट और नेक्स्ट आपका जो कैपिटल क्यू है क्यू एस सी इज गैस फ्लोरेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है सरफेस की कंडीशन पे गैस का फ्लोरेट जिसका यूनिट क्या है स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे जेड आपका कंप्रेसिबिलिटी गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि रिजर्वाय की कंडीशन प्रेशर पे है ठीक है और आपका जो टी एस सी एंड पी एस सी क्या है टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो एज यू गाइज नो दैट जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर क्या होता है सिक्सटी डिग्री फेरानाइट और ये रियल गैस की जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू जेन एन आर टी तो इसमें जो टेम्परेचर होता है हम जनरली अगर हम फील्ड यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर को रेनकाइंड यूनिट में जो आपका डिग्री आर देख रहे हो रेनकाइंड में हम पुट करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो रेनकाइंड में फेरानाइट को रेनकाइंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है फोर का एडिशन करना होता है तो 460 सिक्सटी प्लस सिक्सटी कितना हो गया 520 आपको जस्ट 520 ट्वेंटी टेम्परेचर पुट करना है और आपका जो प्रेशर है वो 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई पुट करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे हमने क्या किया इस इक्वेशन को बस रीअरेंज कर दिया किसके लिए क्यू के लिए जो आपकी रिजर्वायर की कंडीशन पे फ्लो रेट बैरल पर डे में क्यू है उसके लिए इस इक्वेशन को हमने अरेंज कर दिया इस इक्वेशन का यूज करके बस सबको सॉल्व कर दिया किसके लिए क्यू के लिए सॉल्व कर दिया फ्लोरेट के लिए ठीक है रिजर्वायर की कंडीशन पे अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं हम डार्सी लॉ का यूज करके क्या करेंगे डार्सी लॉ का यूज करके इसकी फ्लो रेट की इक्वेशन निकालेंगे ठीक है अभी जस्ट हमने आ, हमने देखा था कि आपने देखा था लीनियर फ्लो के लिए हमने देखा होगा आपको याद होगा जैसे कि मैं बता देती हूँ फिर से जैसे ये वाला इक्वेशन था वो किसके लिए था लीनियर फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड ठीक है जब आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और लीनियर फ्लो हो तब हम क्या कर रहे थे ये वाली इक्वेशन क्या है डार्सिस इक्वेशन बस ये जो यूनिट है वो कन्वर्जन फैक्टर है जो उसको फील्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये Q बाई ए हो जाएगा अगर मैं इस A को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा Q बाई ए जो कि क्या बताएगा Q बाई ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लू ठीक है तो ये इक्वेशन रिजल्टिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी इस तरीके से आ जाएगी जो आप अभी देख रहे हैं वेट अ मिनट This will Q by A, Q by A is equals to what? Point zero zero one one two seven K by mu del P upon del x. This is your resulting equation. So यहाँ पे जो आपका Q था, इस Q को replace कर दिया किससे? इस Q को हमने replace किया जो हमने अभी relation निकाला था. Q is equals to ये जो भी relation हमने निकाला. टेम्परेचर प्रेशर रिजर्वाई की कंडीशन पे सरफेस की कंडीशन पे एंड रिजर्वाई की कंडीशन पे फ्लोरेट ये जो रिलेशन है इसको मैं क्यू से रिप्लेस मतलब क्यू को रिप्लेस कर दूंगी इस रिलेशन से ठीक है तो आपका सॉरी तो आपका जो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा जो आपका क्यू बाई ए था वो सिंपली क्या था डार्सिस लॉ में क्यू बाई ए इज इक्वल टू दिस ठीक है तो हमने इस क्यू को रिप्लेस कर दिया जो हमने अभी रिलेशन निकाला था उस क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया अब इस रिप्लेसमेंट में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं ये वैल्यूज हम लास्ट में पुट करेंगे कि जो रिजवाई की प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है एंड जो आपका ये जो कांस्टेंट दिख रहा है पॉइंट जीरो जीरो वन वन टू सेवन ये क्या कर रहा है जो डार्सीज लॉ था ओरिजिनल उसको फील्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे मैं आपको डिटेल में बता चुकी थी ठीक है तो अब क्या करेंगे अब हम ये वाला जो है इन दोनों को इक्वेट करेंगे इन दोनों को इक्वेट करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करना है दैट्स इट ये जो एक हो जाएगा प्रेशर जो डेल पी है प्रेशर के अलोंग इंटीग्रेशन होगा और डेल एक्स को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और डेल एक्स का लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका डेल एक्स है वो क्या है लेंथ है रिजवार में कितना लेंथ तक फ्लूड का फ्लो हो रहा है ठीक है तो लेंथ के अलोंग है आपका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा बस कुछ नहीं करना इन दोनों को आ, इन ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे डेल एक्स इधर चला जाएगा और डेल एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू एल लेंथ जो आपकी लेंथ है जोवायर की जो हम लीनियर फ्लो की बात कर रहे हैं तो जीरो से एल के बीच लिमिट्स के बीच में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जो प्रेशर वाले टर्म्स है हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बाकी जो टर्म्स है वो कॉन्स्टेंट है वो 
आउट रहेगी ठीक है आपकी ये वाली जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है फ्लोरेट एट सरफेस कंडीशन कांस्टेंट हमने मान लिया प्रेशर कांस्टेंट है ठीक है टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं जो रिजर्वाइर का टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट ठीक है वेरिएबल सिर्फ प्रेशर है यहाँ पे हमने ये ज्यूम किया है हम जो परमेबिलिटी है उसको ऑलरेडी कांस्टेंट मान चुके थे हमने माना था कि जो रिजर्वायर है वो होमोजीनियस काइंड ऑफ रिजर्वायर है तो परमेबिलिटी थ्रू आउट द रिजर्वायर इज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कांस्टेंट है और स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट ठीक है तो ये सारे जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थे वो बाहर आ गए और हमने क्या किया यहाँ पे ये जो जीरो है इसका मल्टीप्लाई हुआ फाइव से तो ये रिजल्टिंग ये हमें मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट मिलेगा पॉइंट सिक्स थ्री टू एट ठीक है आई होप इट इज क्लियर नाउ बस हमने कुछ नहीं किया अब हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देना है ठीक है इंटीग्रेशन परफॉर्म किया यहाँ पे सिंपली हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, जिसमें हमने लिमिट रखी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा l में ठीक है और यहाँ पे z और म्यू जेड को हमने एक स्पेसिफाइड प्रेशर p1 और p2 के बीच में हमने अज्यूम किया है कि आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैस है इन दोनों रेंजेस के बीच में कांस्टेंट है जनरली जो आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और विस्कोसिटी है इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि ये जो गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस है ये प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं ठीक है लेकिन आ, तो इसीलिए जो हम ये इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं कि इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका जो प्रेशर है रिजर्वायर का वो टू थाउजेंड से कम है ठीक है इफ इट इज बिलो 2000 थाउजेंड पी एस आई देन दिस इक्वेशन वुड भी वैलिड क्योंकि जो आपका हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रिस्कोसिटी ऑफ गैसेस को कांस्टेंट माना है जबकि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर के साथ ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं प्रेशर में चेंजेस होने के साथ ठीक है तो ये जो दोनों है वो भी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे बस आपका वेरिएबल क्या है प्रेशर प्रेशर का हम इंटीग्रेशन करेंगे डेल्पी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर पी स्क्वायर में मैंने अगर लिमिट रख दी पी वन से पी टू तो पी टू पी वन स्क्वायर माइनस पी पी टू स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर होता ठीक है और फिर नेगेटिव साइन है वो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रिप्लेस होके क्या हो जाएगा पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर तो दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन जिसको सॉल्व किया गया है फ्लो रेट एट सरफेस कंडीशन ठीक है सरफेस कंडीशन या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो गैस का फ्लो रेट है वो किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा तो ये सब वेरिएबल्स होंगे जिन पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कंडीशन पे गैस का फ्लो रेट क्या होगा अगर आपको रिजर्वाइर कंडीशन पे चाहिए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो आप गैस का फॉर्मेशन वॉल्यूम यूज कर सकते हो गैस का फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर अगर नोन है तो आप इससे क्या करोगे इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जाएगा रिजर्वायर की कंडीशन पे जो फ्लो रेट है वो मिल जाएगा ठीक है तो अब क्या हो जाएगा ये हमें सरफेस कंडीशन में फ्लोरेट मिल गई इनकी यूनिट्स देख लेते हैं जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो फ्लोरेट है गैस का सरफेस कंडीशन पे वो है स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट पर डे में परमेबिलिटी है वो किस में है मिलेडार्सी में टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर रेनसाइन में पुट करना है ठीक है गैस विस्कोसिटी सेंटीपॉइज में क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस एरिया के अलॉन्ग जो जितना एरिया में के अलॉन्ग अक्रॉस फ्लो हो रहा है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स यूनिट इज फीट स्क्वायर ठीक है और दिस इज एल इज द टोटल लेंथ कि जो हम लीनियर सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं उस लीनियर सिस्टम में कितनी लेंथ में फ्लूड ने ट्रेवल किया वेलबोर तक आने में ठीक है तो टोटल लेंथ ऑफ द लीनियर सिस्टम जिसका यूनिट है फीट में ठीक है ये सब यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए राइट right? तो uh, अब ये सब यूनिट की हमने बात कर ली अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन में जो प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये जो पी एस सी है स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर है तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर हमें पता है क्या होता है 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई राइट और जो आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर है विच इज टी एस सी तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर क्या होता है रेनकाइंट में यहाँ पे टेम्परेचर रेनकाइंट में तो रेनकाइंट में कितना होगा फाइव 20 डिग्री रेन का ठीक है तो हमें क्या करना है इनकी वैल्यूज हम सिंपली पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पता है और दैट इज कांस्टेंट तो इनकी वैल्यूज पुट करा तो वी गॉट द रिजल्टिंग इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई पुट करा इसकी जगह और टेम्परेचर की जगह हमने 520 डिग्री रेन का पुट करा तो दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर फ्लो रेट ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मतलब सरफेस के कंडीशन पे गैस का फ्लो रेट कितना होगा जब आपका सिस्टम है वो लीनियर हो जब मतलब फ्लो ज्योमेट्री है वो लीनियर ज्योमेट्री है ठीक है लीनियर ज्यो
आपका जो फ्लूड है वो गैसेस है क्योंकि गैसेस क्या होती है कंप्रेसिबल फ्लूड ये हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूड ठीक है तो लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूड में आ, के केसेस में आपको फ्लो रेट अगर कैलकुलेट करना हो जब आपको बोला है कि जो आपकी प्रोडक्शन हो रहा है जो प्रोड्यूसिंग फ्लूड है वो क्या है गैस है और जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है तो आपको सिंपली कुछ नहीं सोचना और आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर देनी है गैस की फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो ये हो गए हमने अभी तक तीन केसेस तीन केसेस डिस्कस कर लिए कौन कौन से हमने सबसे पहले डिस्कस किया था यहाँ पे लीनियर लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लू ठीक है इनकम्प्रेसिबल मतलब वो फ्लूड्स जो जिनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है प्रेशर के साथ ठीक है प्रेशर में हम कितना भी चेंज कर ले उनके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता तो इस लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्रूड के लिए जो फ्रूड को इक्वेशन थी डार्सिस लॉ में यूज किया था एंड दिस वॉज द फ्रूड को इक्वेशन फॉर लीनियर फ्लो कुछ नहीं है दिस इक्वेशन शुड बी रिमेम्बर बाई यू ठीक है इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा यूनिट कब यूज करना है इसमें कौन कौन से यूनिट है क्या कन्वर्जन फैक्टर्स हैं तो ये आपके फील्ड यूनिट में ये हम लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे फिर हमने सेकंड केस देखा था लीनियर फ्लो ऑफ स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्रूट ठीक है स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्रूट के लिए जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन आई थी फ्लो रेट निकालने के लिए ये सब हम फ्लो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हैं तो दिस वॉज योर रिजल्टिंग इक्वेशन ठीक है ये तो हम फिर क्या किया रेफरेंस प्रेशर के लिए कैलकुलेट किया था तो दिस वॉज योर ये क्या है हमने फ्लो रेट के लिए कैलकुलेट किया कि फ्लो बिहेवियर कैसा रहेगा पोरस मीडिया में तो अगर आपका फ्लूड है वो क्या है स्लाइटली कंप्रेसिबल है एंड जो आपका सिस्टम है ज्योमेट्री है वो लीनियर है तो आपकी फ्लोरेट की इक्वेशन होगी ये दिस वुड बी द फ्लोरेट इक्वेशन हमें फ्लोरेट कैलकुलेट करना होगा तो वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन ओनली ठीक है अब तीसरा केस जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया दैट इज लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लू जब आपकी जो फ्लूड है वो गैसेज हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल फ्लूड ठीक है तो और फ्लू जोमेट्री है वो लीनियर है तो हमें कौन सी फ्लू फ्लो इक्वेशन यूज करनी है दिस वुड बी योर फ्लू फ्लो इक्वेशन फ्लो रेट निकालने के लिए दिस इक्वेशन वुड बी यूज ठीक है तो यहाँ तक हमने एक सिंगल ज्योमेट्री जो आपकी लीनियर ज्योमेट्री है उसके लिए हमने तीन डिफरेंट टाइप के फ्लूड्स आपका साइटली सॉरी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड साइटली कंप्रेसिबल फ्लूड एंड कंप्रेसिबल फ्लूड ठीक है इन तीनों टाइप के टाइप के फ्लूड के लिए हम फ्लूड को इक्वेशन थ्रू पोरस मीडिया तो देखो ठीक है अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अपकमिंग क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियल ज्योमेट्री ठीक है जब आपकी ज्योमेट्री uh, है जो आपका फ्लो है वो रेडियल होगा तो इन तीनों फ्लूड्स इन तीनों टाइप के फ्लूड्स के लिए जो आपकी फ्लूड तो इक्वेशन होगी वो किस तरीके की रहेगी तो ये हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास ओके नाउ यू गाइज कैन आस्क मी योर डाउट्स